Das esse ich für einen gesunden, sauberen Darm. Das wird heute ein Food Diary, aber ich erzähle euch auch, was sich bei mir so mit der Verdauung verändert hat und ein bisschen was über das Thema Darmgesundheit. Ich mache das ja auch schon alles seit über 20 Jahren mit meiner Ernährungsweise. Und ja, heute reden wir über das Thema Stuhlgang, unter anderem gegen Ende des Videos. Denn wenn der Stuhlgang nicht funktioniert, dann wirst du krank. Aber Julia, Frauen gehen doch nicht auf Toilette. Und wenn, dann kommen da hinten wirklich nur Blümchen raus. Genau, Frauen gehen auch auf Toilette. Ich gehe sogar sehr gut auf Toilette, besser denn je mittlerweile, um es jetzt mal so ganz unverblümt hier zu sagen. Ja, die Menschen sind heutzutage von den ganzen Ernährungsratschlägen wirklich verunsichert. Natürlich ist es wichtig, dass ihr auf euch selber hört, auf eure eigene Verdauung. Aber ich möchte hier auch nicht mit einer neuen Julia Rossum super krassen Ernährungsweise um die Ecke kommen, sondern ich vertrete hier Millionen Jahre alte Naturgesetze und zwar die Naturbelassenheit der Nahrung ist für mich eine Priorität, beziehungsweise so roh und unverarbeitet wie möglich, aber das Wichtigste unerhitzt. Und das ist, ja, ich sag mal, der überwiegende Teil meiner Ernährung. Die viele verarbeitete Nahrung, die wir heute zu uns nehmen, alles ist gekocht, gebraten, in der Mikrowelle erhitzt, äh, frittiert, dass das dazu führt, dass die Menschen oftmals keinen gesunden Darm mehr haben. Viele Gedärme sind so ausgeweitet, dass sie schon einen Durchmesser von 30 Zentimeter haben und im Darm finden sich dann oftmals Verkrustungen, Ausbuchtungen, Rückstände, Schlacken, Schleim etc. Und klar, wenn sich die Menschen natürlich überwiegend von Brot, Pasta, Plätzchen, Cracker, Zucker, Fleisch, Milchprodukte, Transfette, Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl, Rapsöl ernähren, dann ist es kein Wunder, dass natürlich der Darm innerlich oftmals mehr verschlackt. Klar, es gibt Menschen, die haben gute Gene, die werden alt auch trotz dieser Ernährung, aber nicht jeder hat das Glück. Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir Früchte zu uns nehmen oder Smoothies äh, den Tag über trinken, Säfte und dann erst ähm, am Schluss die dichtere Nahrung zu uns nehmen, ein gekochtes Abendessen etc., dass das aber auch schon dazu führt, wenn wir vorher die Rohkost essen, dass unser Körper permanent immer ein bisschen am Entgiften ist, weil nämlich die Früchtekost ähm, ja, astringierend ist. Das bedeutet, sie zieht ähm, ja, Giftstoffe auch mit raus. Erstens durch die Faserstoffe, aber zweitens natürlich auch durch den Wassergehalt und die Antioxidantien, die in den Früchten äh, enthalten sind, sowie auch die Phytonährstoffe. Und die helfen dabei, dass unser inneres Verdauungssystem clean bleibt. Deswegen bin ich ja so ein Advokat der Rohkosternährung, denn ich glaube, dass diese Art der Ernährung uns am meisten innerlich sauber hält, unseren Darm sauber hält, denn das ist die Ernährung, die Giftstoffe rauszieht. Insbesondere Blattgemüse, Gemüse, Säfte, Smoothies, äh, frisches Obst. Also wenn wir zum Beispiel Nahrungsmittel zu uns nehmen, die super lange in der Verdauung brauchen, dann wirken wir auch äußerlich müder, erschöpfter, wir haben mehr Falten und wenn der Darm sich erholt und ich sag mal unsere Nahrung eine relativ schnelle Transitzeit hat, zumindest viel, vieles was wir essen, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, kleine Kohlenhydrate, dann daran habe ich gemerkt, dass die Haut sich dann verjüngt hat, weil einfach die Nahrung schneller wieder draußen war und nicht mein System so belastet hat und das fand fand ich eine sehr interessante Beobachtung. Einer meiner größten Tools, um einen gesunden, sauberen Darm zu behalten, sind natürlich grüne Säfte, insbesondere grüne Säfte. Und ich habe hier einen zum Beispiel mit Sellerie und ihr seht, da sind noch hier die, äh, die grünen Blätter dran. Und ja, das bedeutet mehr Chlorophyll und Chlorophyll ist sehr gesund für den Darm, weil sehr basisch, entzündungshemmend, deswegen sollten wir mehr Chlorophyll zu uns nehmen. Also wenn ihr das nächste Mal den Sellerie seht im Supermarkt, im Biomarkt, dann nehmt den mit den grünen Blättern bevorzugt. Klar, ihr könnt auch den anderen nehmen, aber wenn er noch grüne Blätter hat, ist das nichts Schlechtes. Und ja, damit grüne Säfte auch gut schmecken, habe ich die immer gerne mit Zitrone. Hilft dabei, Magensäure zu bilden, Zitronensaft. Und einen Apfel für den Geschmack könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache das auch oft ohne Apfel, aber für diejenigen, die das gar nicht können, die Säfte ohne was Süßes, dann habt einen Apfel mit dazu. Und auch sehr gut für den Darm ist natürlich Fenchel. Beruhigt die Verdauung. Also Fenchel ist sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier noch Gurke. Die Gurke, die hydriert super gut. Was auch super gut ist für den Darm, ist Kohl. Und ja, Kohl 
habe ich ja schon mal in einem Video erzählt, haben einige Menschen schlimme Darmprobleme mit beseitigen können mit äh, ja, Kohlsaft. Da könnt ihr euch das Video gerne mal anschauen. Ich schäle immer einfach die Zitrone so <lacht> und dann schmeiße ich die in den Entsafter rein. Ich verwende hier übrigens den H330 von Horom. Der hat eine sehr hohe Saftausbeute, BPA-frei, hat ein Edelstahlsieb und vor allen Dingen ist er selbstfütternd. Also wie gesagt, der Entsafter für faule Menschen sind ja immer die selbstfütternden Entsafter und ich habe ja auch nicht immer Lust zu entsaften. Und ähm, er ist sehr leicht in der Reinigung. Bei ihm mag ich einfach, dass der Saft sehr fein wird hier. Das ist sein besonderer Vorteil und er sieht schick aus und ist sehr robust auch von der Verarbeitung. Entsaften hat mein Leben verändert meine Haut verändert. Ich habe eine verjüngte Haut dadurch bekommen, gerade auch durchs Entsaften. Und wenn mich immer Leute fragen, was ist so dein größtes Hautpflegegeheimnis ähm, für jüngere Haut, dann würde ich tatsächlich sagen, es ist das Entsaften, weil ich komme aus einer Vergangenheit mit einer sehr schwierigen Haut. Sehr viel Sonne, sonnenbedingte Hautschäden, Akne etc. So. Ja, so viel kommt da raus. Eine sehr hohe Saftausbeute hat der H330. Und ja, viele sagen immer, für was entsaften, wenn ähm, gar keine Ballast- oder Faserstoffe mehr drin sind. Ihr könnt die Nährstoffe einfach schneller aufnehmen. Gerade für Menschen mit einer schwachen Verdauung sind Säfte erstmal super toll. Und vor allen Dingen haben Säfte auch Ballaststoffe und zwar die löslichen Ballaststoffe. Also ihr füttert auch mit Säften eure guten Darmbakterien. Nur so zur Info. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Mhm. Mm, der ist super, super, super gut. Denn die rohen pflanzlichen Faserstoffe, die füttern unsere guten Darmbakterien. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass die Menschen weniger Darmentzündungen haben oder auch Verstopfung. Und einer der Gründe, warum ich mich überwiegend von Rohkost ernähre, von Obst, Gemüse, Blattgemüse, ist auch, dass meine Säftebahnen frei zirkulieren bzw. ungehindert fließen können. Also mein alter Spruch, alles muss im Flow sein. Das ist so meine Form eines Proteinshakes mit gefrorenen Bananen als Grundlage. Damit es schön süß schmeckt, sind sie sehr reif. Dazu Spirulina, die haben 60% Protein bzw. Aminosäuren in Trockenmasse ungefähr, variiert natürlich von Art zu Art. Und dann auch noch ein Proteinpulver, ein veganes, da sind teils auch gekeimte Saaten drin. Und ja, viele sagen jetzt vielleicht zu viel Werbung, aber das sind ja auch die Produkte, die ich wirklich benutze. Und da ich gerade auf dem Chlorophyll-Trip bin, habe ich hier noch Feldsalat. Ich würde normalerweise Wildpflanzen nehmen, aber die wachsen hier auf Sardinien gerade nicht. Gerade Milchprodukte, Brot, Käse können den Körper unheimlich zuschleimen, verkleistern, den Darm verkleistern. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich war immer verschleimt, wenn ich diese, diese Dinge früher gegessen habe. Und heute ist es so, dass ich ich kaum noch Schleim im Körper habe. Natürlich die normalen Schleimhäute, das, was halt der Körper so ähm, eliminieren muss mit Hilfe von Schleim. Aber so dieser zähe Schleim, den ich früher immer hatte, so in meinen Bronchitis-Zeiten, der ist jetzt zum Glück weg. Ich halte es auch sehr einfach, wenn es um mein Abendessen geht. Hier habe ich einfach nur Quinoa mit Kartoffeln gemischt, etwas Salat, Gemüse, ein bisschen Avocado. Das ist auch so mein Ölersatz in Anführungsstrichen, also mein Lieblingsfett. Ich habe gar keinen Drang, jetzt da so viel Öl dran zu machen. Und ich finde, umso einfacher, desto besser auch für die Verdauung, desto besser für unser Aussehen. Und ja, zum Salzen nehme ich übrigens Algen. Dulze sind meine favorisierten Algen, wertvolles Jod und vor allen Dingen ganz natürlicher Salzgehalt. Und manchmal habe ich auch einfach nur Kartoffeln zum Abendessen. Also auch, wie gesagt, sehr simpel, weil ich finde, wenn es zu kompliziert wird, dann verliert man auch den Spaß. Viele Menschen haben große Probleme damit, ähm, rohe Pflanzennahrung zu verdauen. Aber genau diesen Muskel müssen wir trainieren und ein bisschen mehr davon essen. Mein Tipp ist immer, fangt vielleicht einfach mit Smoothies an, weil da habt ihr noch die Ballaststoffe drin. Aber die sind dann natürlich, ähm, ich sag mal, äh, feiner <lacht> gemixt worden, so dass der Körper sie besser verarbeiten kann. Und dann sich steigern langsam und immer mehr und immer mehr testen. Die guten Darmbakterien, die lieben pflanzliche Nahrung, insbesondere rohe pflanzliche Nahrung, rohe Faserstoffe und auch zum Beispiel Polyphenole, Oligsaccharide und Ballaststoffe. Davon ernähren sie sich und ja, desto mehr du davon isst, desto glücklicher wird deine Darmflora. 
Wie hat ein gesunder Stuhlgang denn eigentlich auszusehen? Ganz einfach. Auf jeden Fall sollte es eine ausgiebige Entleerung sein. Du solltest das Gefühl haben, dass es, wie gesagt, eine saubere Entleerung war. Man braucht dann auch nicht so viel Toilettenpapier oder kaum. Und es sollte nicht so dünn da rauskommen. Ne? Also ihr wisst schon so... <lacht> Naja, ich will jetzt auch nicht zu, zu sehr ins Detail gehen. Und vor allen Dingen sollte es immer eine schnelle Entleerung sein, wenn ihr für große Tiger auf Toilette müsst. Also das heißt, ihr seid vielleicht eine Minute auf der Toilette. Manche Menschen müssen ja richtig pressen, drücken, dass es rauskommt. Und das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, dass du wahrscheinlich ein bisschen verstopft bist. Auch wenn du ständig Blähungen hast, heißt es, dass da irgendwas nicht sich bewegt, sondern brach liegt. Und wisst ihr, was das Schöne ist, was auch noch eingetroffen ist, als ich angefangen habe, mich überwiegend von Rohkost zu ernähren und jetzt wieder auch einen sehr hohen Früchteanteil in meiner Ernährung habe. Und zwar, mir geht es auch psychisch besser, denn wie viele von euch wissen, der Darm ist ja mit dem Gehirn verknüpft und ähm, ja, da kommt es natürlich auch zur Bildung von gewissen Neurotransmittern. Und wenn wir die richtige Nahrung zu uns nehmen, Nehmen. Gerade mit Glukose, mit Faserstoffen, mit äh, vielen Nährstoffen, die die Sonne so quasi in den Früchten im Obst bildet, dann kann es natürlich auch sein, dass es uns besser geht, auch psychisch besser geht. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich hatte in meinen 20ern leider eine Zeit, wo ich auch mal Antidepressiva genommen habe. Und als ich dann angefangen habe, mich wieder sehr auf die Rohkost zu beziehen und viel mehr Rohkost einzubauen und leichter mich zu ernähren, dann hat sich auch bei mir im Kopf was gelichtet. Ich sag euch doch jetzt mal im Vertrauen. <lacht> Hört ja sonst keiner. Und ja, ich wollte damit nur sagen, wenn Darm und Gehirn so connected sind, wie es immer behauptet wird, dann ist, glaube ich, die Rohkosternährung einer der Ernährungsweisen, die am meisten dafür sorgen kann, dass wir ein ausgeglicheneres Gemüt haben, dass es uns psychisch besser geht. Wenn du die Erfahrung auch gemacht hast, dann bitte, bitte gerne in die Kommentare. Würde sehr gerne ja, von euch lesen, von euren Erfahrungen. Und wenn du jetzt schon ein paar neue Impulse bekommen hast, dann gib dem Video bitte einen Daumen hoch. Auch drehe ich hier bei 30 Grad plus. Und ich würde mich natürlich mega über eure Unterstützung ähm, freuen. Hier geht es auch um das Thema natürlich schön werden, denn Schönheit beginnt von innen mit gesunden Organen. Und wenn das mit dir resoniert, dann folge mir gerne auf diesem Kanal.